কেমন আছো তোমরা সবাই এটা হচ্ছে আমাদের ষষ্ঠ লেকচার তো এই লেকচারে মূলত তার প্রতিবিদ্যার থিওরিটিক্যাল সব টপিক শেষ করে ফেলছি সব টপিক শেষ করে ফেলবো তো এই এই ব্যাপারগুলো ভালোভাবে খেয়াল করবে এই ছটা লেকচার ছটা লেকচারের মধ্যে পুরো তার প্রতি কমপ্লিট তো পুরো তার প্রতি ছটা লেকচার আবার প্রথম থেকে শুনবে যদি তোমার বুঝতে সমস্যা হয় আর আজকে কিছু এমসি কি প্রশ্ন দিচ্ছে সেগুলো সলভ করে ফেলবে আর যদি ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে কমেন্ট করে জানাও তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আজকে তার প্রতিবিদ্যার ষষ্ঠ ক্লাস ষষ্ঠ লেকচার এবং এটাই হচ্ছে তার প্রতিবিদ্যার শেষ লেকচার এরপর আশা করি আরও দুটো ম্যাথমেটিক্যাল লেকচার যাবে এবং এরপরে সিকিউ লেকচার যাবে তো ক্লাসগুলো যদি ভালোভাবে করো পুরো তার প্রতি সম্পর্কে তোমার খুব ভালোভাবে আইডিয়া চলে আসবে যেটা অনেকটা ক্লাস করেও তোমার আসবে না ওকে আজকের টপিকে হচ্ছে ইঞ্জিনের দক্ষতা অ্যান্ড ট্রপি এবং বিশৃঙ্খলা এটা নিয়ে আমি কথা বলবো প্রথমে চলে আসি ইঞ্জিনের দক্ষতা নিয়ে ওকে কোনো তাপ ইঞ্জিন ধারা কাজে রূপান্তরিত তাপ শক্তির পরিমাণ এবং ইঞ্জিন দ্বারা শোষিত মোট তাপ শক্তির পরিমাণের যে অনুপাত তাকে দক্ষতা বলবে ধরো একটা ইঞ্জিন হ্যাঁ একশো জুল এনার্জি নিয়েছে তার মধ্যে অনলি ফর্টি জুল সে কাজ আমাকে দিছে তাহলে কত জুল এনার্জি সে নিয়েছিল একশো জুল কত জুল কাজ আমাকে দিছে ফর্টি জুল তাহলে একশো জুল নিয়ে ফর্টি জুল দিছে মানে হচ্ছে সিক্সটি জুল সে ওয়েস্ট করছে তাহলে তোমাকে যদি বলি ইঞ্জিনের দক্ষতা কত তুমি বলবে একশো জুল সে নিছিল এবং চল্লিশ জুল সে করছে অর্থাৎ আমি যদি এটাকে ভাগ করি তাহলে ব্যাপারটা হয় জিরো পয়েন্ট ফোর আর এটাকে যদি আমি শতকরায় রূপান্তরিত করি তাহলে জিরো পয়েন্ট ফোর ইন্টু হানড্রেড পার্সেন্ট অর্থাৎ হয়ে যায় ফর্টি পার্সেন্ট তাহলে আমি বলবো ইঞ্জিনটা এমন যেটা ফর্টি পার্সেন্ট কাজ করতে পারে ওকে তাহলে ইঞ্জিনের দক্ষতা যত ভালো হয় মানে যত পার্সেন্টেজ বেশি থাকে ইঞ্জিনটা তত বেশি ভালো হয় অর্থাৎ তত বেশি শক্তি সে তৎ সরি তত বেশি শক্তিকে সে কাজে লাগে এবং তত কম ওয়েস্ট করে কেমন তাহলে ইঞ্জিনের দক্ষতা বের করার সূত্রটা কী ছিল ইঞ্জিন কতটুকু তাপ শোষণ করবে সেটা দিতে হবে আমার নিচে এবং ইঞ্জিন কতটুকু কাজে রূপান্তরিত করবে সেটা দিতে হবে আমার উপরে অর্থাৎ এটা ইকুয়ালস টু ইঞ্জিন ধারা কাজে রূপান্তরিত তাপ শক্তি ডিভাইডেড বাই ইঞ্জিন দ্বারা শোষিত তাপ শক্তি ওকে আচ্ছা আমরা এবার একটু দেখি আমরা একটা তাপ ইঞ্জিন দেখেছিলাম হ্যাঁ তাপ ইঞ্জিনের বেলায় একটু খেয়াল করি তাপ ইঞ্জিনের বেলায় আচ্ছা তাপ ইঞ্জিনের বেলায় এরকম একটা উৎস ছিল এরকম একটা গ্রাহক ছিল উৎসের তাপমাত্রা ছিল টি ওয়ান গ্রাহকের তাপমাত্রা ছিল টি টু তো টি ওয়ান থেকে টি টু এর দিকে আস্তে আস্তে তাপ শক্তি ট্রান্সফার হচ্ছে কারণ টি ওয়ানও ছিল উৎস টি টু থেকে বেশি ছিল তো ধরি টি ওয়ান থেকে টি ওয়ান কিউ ওয়ান এনার্জিকে কিউ ওয়ান এনার্জিকে ট্রান্সফার করতেছে টি টু এর কাছে কিন্তু টি টু এর কাছে এসে পৌঁছাইছে কিউ টু তাহলে কিউ ওয়ান কিন্তু ট্রান্সফার করছে কিন্তু পৌঁছাইছে কত কিউ টু তাহলে ইঞ্জিনটা শোষিত করছে কত ইঞ্জিনটা শোষণ করছে কিন্তু কিউ ওয়ানকে কেমন ইঞ্জিন কিন্তু কিউ ওয়ান পাঠাইছে হ্যাঁ তাহলে এখানে উৎসে হতে গৃহীত যে তাপটা সেটা হবে কিউ ওয়ান কারণ ইঞ্জিন কিন্তু কিউ ওয়ান পাঠাইছিল কিন্তু কিউ ওয়ান থেকে কিউ টু পর্যন্ত আসছে টি টুতে তাহলে বাকি যে অংশটা সেটা কাজ হয়েছে তাহলে ডাব্লিউ কলসে যদি প্রশ্ন করি কি হবে বলবে কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ টু কারণ কিউ ওয়ান দিসেন কিউ টু এসে পৌঁছে গেছে তাহলে মাঝখানে যে ডিফারেন্সটা সেটাই আসলে রূপান্তরিত হয়েছে কাজে তাহলে আমাদের উপরে দিতে হয় কার্যে পরিণত তাপ অর্থাৎ এটা হচ্ছে ডাব্লিউ মানে কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ টু ওকে তাহলে আমি বুঝতাম ধরো আমি একটু ব্যাপারটা আগবার বলি টি ওয়ান তাপমাত্রা টি টু তাপমাত্রা টি ওয়ানে ছিল কত তাপ শক্তি আর টি ওয়ান কতটুকু তাপ শক্তি ছেড়েছে কিউ ওয়ান আর টি টু এক্সেপ্ট করেছে কত কিউ টু তাহলে কিউ ওয়ান ছেড়েছে কিন্তু কিউ টু এক্সেপ্ট করেছে তাহলে মাঝখানে যে তাপ শক্তিটা কাজে কনভার্ট হয়েছে সেটা কত সেটা হচ্ছে কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ টু কেমন তাহলে কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ টু আর ইঞ্জিন দিছিল কত দিছিল কিন্তু কিউ ওয়ান ওকে তাহলে ইটা ইকুয়ালস টু কত ইটা ইকুয়ালস টু আমরা যদি এখানে লিখি হ্যাঁ ইটা ইকুয়ালস টু যদি আমরা লিখি তাহলে ইটা ইকুয়ালস টু আমরা লিখতে পারি ওকে এটা ইকুয়ালস টু আমরা লিখি কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ টু ডিভাইডেড বাই কিউ ওয়ান এবার যদি আমি আলাদা করে দিই কিউ ওয়ান বাই কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ টু বাই কিউ ওয়ান তাহলে কিউ ওয়ান কিউ ওয়ান কাটাকাটি যাই থাকে ওয়ান অর্থাৎ ফাইনালি বিষয়টা হয়ে যায় ওয়ান মাইনাস কিউ টু বাই কিউ ওয়ান এটা হচ্ছে ইটার ক্ষেত্রে তাহলে ইটার সূত্রটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কিউ টু বাই কিউ ওয়ান ওকে তাহলে ওটা এটার সূত্রটাকে আমি নোট করে ফেলি এটা হচ্ছে আমাদের এটা কেমন আচ্ছা ওকে এবার আসি 
তাহলে আমরা বুঝলাম এটা সূত্রটা হচ্ছে কি ওকে আবার তাপ ইঞ্জিনের বেলায় ইঞ্জিন দ্বারা শোষিত বা বর্জিত তাপ কিউ ওয়ান ইঞ্জিনের সঙ্গে স্পর্শে থাকা তাপ উৎস বা তাপধারের তাপমাত্রা টি এর সমানুপাতিক অর্থাৎ কিউ সমানুপাতিক টি তো তাপ ইঞ্জিনের বেলা একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার আছে এটা সম্পর্কে বলি তাপ ইঞ্জিনের বেলায় যে স্পেশাল ক্যারেক্টারটা আছে ওকে তাপ ইঞ্জিনের বেলায় কি এমন স্পেশাল ক্যারেক্টার আছে এবার দেখি আচ্ছা তাপ ইঞ্জিনের বেলায় একটা তাপ ইঞ্জিনে ধরো এটা হচ্ছে আমাদের উৎস এটা হচ্ছে টি ওয়ান এটা হচ্ছে টি টু তো এখান থেকে যে টেম্পারেচার যে তাপ শক্তিরা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে কিউ ওয়ান তো তাপ ইঞ্জিনের বেলায় কিউ ওয়ানটা টি ওয়ানের সমানুপাতে অর্থাৎ আমি লিখতে পারি যে টি ওয়ান সমানুপাতে কিউ ওয়ান এবং অনুরূপভাবে আমি লিখতে পারি যে সে গ্রহণ যা করতেছে তা হচ্ছে টি টু এর সমানুপাতিক অর্থাৎ টি টু সমানুপাতিক কিউ টু তাহলে এই দুটো সমানুপাতিক ব্যাপারগুলোকে যদি আমি একটা দিয়ে একটাকে ভাগ দিই অর্থাৎ বিষয়টা হচ্ছে টি ওয়ান ইকুয়াল করলে ধ্রুবক আসে কিউ ওয়ান হয় আর এটাও সেম টু সেম ধ্রুবক আসে কিউ টু হয় যদি একটাকে দিয়ে একটাকে ভাগ করি তাহলে বিষয়টা হয়ে যায় টি ওয়ান বাই টি টু আর এখানে হয়ে যায় কে কিউ ওয়ান বাই কে কিউ টু কে কে কাটাকাটি চলে যায় তাহলে আর একটু সাজে লিখলে জিনিসটা লিখতে পারি আমি যদি উল্টাই জিনিসটাকে লিখি মানে কিউ টু বাই কিউ ওয়ান লিখি তাহলে এখানে লিখা যায় কিন্তু টি টু বাই টি ওয়ান এটা হচ্ছে তাপ ইঞ্জিনের বেলায় কার বেলায় তাপ ইঞ্জিন তাপ ইঞ্জিনের বেলায় এটা লিখা যায় তাপ ইঞ্জিনের বেলাও লিখা যায় আবার যে প্রসেসগুলো রিভার্সেবল অর্থাৎ প্রত্যগামী হ্যাঁ সেই প্রসেসগুলোতেও এটা লিখা যায় অর্থাৎ তাপ ইঞ্জিনের বেলা লিখতে পারি অথবা রিভার্সেবল প্রসেসের ক্ষেত্রে লিখতে পারি কিউ টু বাই কিউ ওয়ান ইকুয়ালস টু টি টু বাই টি ওয়ান তাহলে দক্ষতা সূত্র একটু আগে বের করেছিলাম এটা ইকুয়ালস টু ওয়ান মাইনাস টি টু বাই টি ওয়ান ছিল তাহলে এটাকে আমি সরি হ্যাঁ এটাকে আমি কি লিখতে পারি টি ওয়ান বাই টি টু ছিল না এটা ছিল কিউ টু বাই কিউ ওয়ান তাহলে আমি রিভার্সেবল প্রসেস বা তাপ ইঞ্জিনের জন্য লিখতে পারি এটাকে টি টু বাই টি ওয়ান তাহলে এটা লিখতে পারবো কখন কখন প্রত্যগামী প্রক্রিয়া যেগুলো অথবা তাপ ইঞ্জিন যেগুলো অথবা আদর্শ ইঞ্জিন যেগুলো তাহলে ওই তিনটা ক্ষেত্রে আমি লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস টি টু বাই টি ওয়ান কেমন ওকে আচ্ছা এরপরে চলে আসি আমরা ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা আমরা বুঝলাম হ্যাঁ দক্ষতাকে আমরা চাইলে শতকরায় প্রকাশ করতে পারি সাধারণত শতকরায় প্রকাশ করা হয় শতকরায় প্রকাশ করলে তেমন কিছু না জাস্ট একটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট গুণ করে দিতে হবে কেমন আচ্ছা এই যে দক্ষতার ব্যাপারটা এবার আসি এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আছে যে ইঞ্জিনের দক্ষতা কখনোই হান্ড্রেড পার্সেন্ট হতে পারে না এই জিনিসটা আমরা জানবো ইঞ্জিনের দক্ষতা কি কখনো হান্ড্রেড পার্সেন্ট হতে পারে কি না এটা একটু আমি এক্সপ্লেন করি হ্যাঁ ইঞ্জিনের দক্ষতা কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট হতে পারে কি না আচ্ছা ইঞ্জিনের দক্ষতা সূত্র এতক্ষণ আমরা বের করেছি হ্যাঁ সূত্রটাকে আরেকবার আমরা একটু লিখি এটা ইকুয়ালস টু ছিল আমাদের ওয়ান মাইনাস টি টু বাই টি ওয়ান ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো ইঞ্জিনের দক্ষতা তো কখনো হান্ড্রেড পার্সেন্ট হতে পারে না হ্যাঁ এটা আমি প্রমাণ করব তো প্রমাণ করার জন্য আমি ধরে নিচ্ছি সাপোজ আমি ধরে নিলাম সাপোজ ইটা ইকুয়ালস টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমি ধরে নিছি কিন্তু এটা তো আমি যদি ইটার মান হান্ড্রেড পার্সেন্ট বসাই তাহলে বিষয়টা হয়ে যায় ইটার জায়গায় আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিলাম আর এখানে দিচ্ছি ওয়ান মাইনাস টি টু বাই টি ওয়ান ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে আমি ওই জাস্ট ইটা যেখানে ছিল ওখানে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিছি কারণ আমি ধরে নিয়েছি দক্ষতা হান্ড্রেড পার্সেন্ট তখন কী হবে ও ব্যাপার থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট কেটে দেব তাহলে এখানে থাকে আমাদের ওয়ান আর এখানে থাকে ওয়ান মাইনাস টি টু বাই টি ওয়ান ট্রান্সফার করে ফেলি বা টি টু বাই টি ওয়ান যদি এই পাশে চলে আসে এটা পজিটিভ হয়ে যাবে আর এটা হয়ে যাবে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বা T2 টু বাই টি ওয়ান ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে জিরো তাহলে এই যে টি টু বাই টি ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে আবার আমরা কয়েকটা শর্ত আনতে পারি যেমন দেখো আমি যদি তোমাকে বলি হয় এখান থেকে লিখতে পারো টি টু ইকুয়ালস টু জিরো টি টু ইকুয়াল টু জিরো লিখতে পারো তুমি কারণ টি টুকে রেখে দিছো টি ওয়ানের সাথে জিরো গুণ করে দিছো বা বা যদি তোমাকে প্রশ্ন করি উল্টাই ফেলো উল্টাই ফেললে তুমি বলবা স্যার টি ওয়ান উপরে যাবে টি টু নিচে আসবে আর এটা হয়ে যাবে ওয়ান বাই জিরো এবার যদি তোমাকে আমি বলি যে টি ওয়ান ইকুয়ালস টু কত তাহলে তুমি বলবে স্যার টি ওয়ান ইকুয়ালস টু টি টু বাই জিরো কিন্তু আমরা জানি কখনো কোনো মানকে শূন্য দ্বারা ভাগ দেওয়া সম্ভব না এটা একটা অসংজ্ঞায়িত ব্যাপার যেটাকে কখনো সংজ্ঞায়িত করা যায় না সুতরাং টি ওয়ান ইকুয়ালস টু হয়ে যায় অসংজ্ঞায়িত
t2 by t1 মানে দক্ষতা যদি কখনো 100% হয় হ্যাঁ এটা যদি কখনো 100% হয় তাহলে অবশ্যই t2 by t1 হতে হবে 0 আর t2 by t1 যদি 0 হয় তাহলে t2 হবে 0 মানে গ্রাহক t2 তো গ্রাহক ছিল তাই না গ্রাহক হবে শূন্য আর অপর পক্ষে উৎস যেটা t1 সেটাকে হতে হবে অসীম তো এই ব্যাপারটা আসলে কখনো সম্ভব না অর্থাৎ কখনোই কোনো তাপ ইঞ্জিনের উৎস অসীম হতে পারবে না এবং গ্রাহক কখনো শূন্য হতে পারবে না অসীম মানে এটার কোনো সংজ্ঞা নাই আর শূন্য মানে এটার কোনো তাপমাত্রা নাই এটা আসলে কখনো সম্ভব না দ্যাটস ওয়াই আমরা आंसर দিতে পারি যে t1 অসীম হওয়া t2 শূন্য হওয়া কখনোই সম্ভব না যার কারণে এটা কখনো 100% হতে পারে না অর্থাৎ ইঞ্জিনের দক্ষতা কখনোই 100% হতে পারে না এটাই হচ্ছে আসলে কেন ইঞ্জিনের দক্ষতা 100% হতে পারে না তার একটা টার্ম এটা পরীক্ষায় আসছে দুই নম্বরের জন্য অনেক সময় চার নম্বরে বা তিন নম্বরে চলে আসতে পারে সো এটা আমরা নোট করে ফেলবো এই প্রশ্নটা এবার চলে আসি পরের টপিকে এনট্রপি ও বিশৃঙ্খলা কেমন ওকে এনট্রপি এনট্রপি মানে কি সাধারণভাবে এনট্রপিকে সংজ্ঞায়িত করা সহজ নয় চলুন আমরা একটা শ্রেণী কক্ষের উদাহরণের মাধ্যমে এনট্রপিকে বোঝার চেষ্টা করি একটি শ্রেণী কক্ষে একজন শিক্ষক পড়াচ্ছেন কিন্তু তিনি কোনোভাবেই ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারছেন না দুজন ছাত্র গল্প করছে তাদের পাশে বসা ছাত্রটি খেলতেছে অন্য একজন ছাত্র জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে এই ঘটনা চলতে থাকলে শ্রেণী কক্ষের পড়ার পরিবেশ নষ্ট হবে এবং শিক্ষকও ছাত্রদের মনোযোগ দিয়ে পড়াতে পারবেন না ফলে শ্রেণী কক্ষে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় বিশৃঙ্খলা যত বৃদ্ধি পাবে এনট্রপি তত বৃদ্ধি পাবে এই হচ্ছে ব্যাপার এনট্রপি মানে হচ্ছে বিশৃঙ্খলা হ্যাঁ তো সিস্টেমের বিশৃঙ্খলার যে পরিমাপ সেটাকে এনট্রপি বলে এটা তোমার বুঝতে একটু ঝামেলা হবে আমি আমার এক্সাম্পল দিয়ে তোমাকে বোঝাচ্ছি ধরো কোনো একটা সিস্টেম আমাকে কাজ করে দেয় হ্যাঁ তো যখন সিস্টেমটা কাজ করা শুরু করে তখন এনট্রপি থাকে সর্বোচ্চ সরি শূন্য কাজ শেষ হতে থাকলে এনট্রপি হয়ে যায় সর্বোচ্চ যেমন আমি তোমাকে বলি তুমি চা খাচ্ছ গরম গরম চা আনছ খাওয়ার জন্য তো আস্তে আস্তে চা খাচ্ছ চা খাওয়াটা একটা কাজ কিন্তু তো চা খাওয়ার শুরুতে এনট্রপি ছিল শূন্য আস্তে আস্তে তুমি কাজটা শেষ করতে চাও এনট্রপি হয়ে যাচ্ছে সর্বোচ্চ যেমন একটা গাছে হ্যাঁ একটা আম গাছে আম আছে আম আছে তখন এনট্রপি হচ্ছে শূন্য ধূপ করে আমটা নিচে পড়ে গেছে তখন এনট্রপি হয়ে গেছে সর্বোচ্চ অর্থাৎ প্রতিটা কাজের শুরুতে থাকে এনট্রপি শূন্য আর কাজ শেষ হতে হয়ে যায় এনট্রপি সর্বোচ্চ অর্থাৎ এনট্রপি সর্বোচ্চ মানে হচ্ছে কাজ শেষ যেমন একটা টিচার এইখানে যে এক্সাম্পলটা দিয়েছে সেটা আবার আমি এক্সপ্লেন করে দিই আমার মতন করে এই যে একজন টিচার ক্লাসে আসছে তখন কিন্তু এনট্রপি ছিল শূন্য তখন তোমরা পড়া বোঝার চেষ্টা করতেছো কিন্তু একটা সময় গিয়ে ক্লাসের এক ঘন্টা যখন হয়ে যায় মানে একটা ক্লাস পিরিয়ড যখন শেষ হয়ে যায় তখন এনট্রপি হয়ে যায় সর্বোচ্চ অর্থাৎ টিচার হাজার পড়ালেও তুমি সেখানে পড়া বুঝবে না এটাই হচ্ছে আসলে এনট্রপি অর্থাৎ কোনো একটা সিস্টেম যখন কাজ শুরু করে এনট্রপি থাকে শূন্য আর সিস্টেম যখন একদম শেষ প্রান্তে চলে যায় কাজের তখন এনট্রপি হয়ে যায় সর্বোচ্চ অর্থাৎ এনট্রপি দিয়ে আমি বলতে পারি সিস্টেমটা থেকে আমি আর কতটুকু কাজ পাবো যেমন তোমাকে যদি আমি বলি যে একটা টিচার ক্লাসে ঢুকছে এনট্রপি হচ্ছে ওয়ান আর হাইস্ট হচ্ছে হান্ড্রেড তো রেহানা ম্যাডাম ক্লাসে আসছে মনে করো হ্যাঁ আমাদের ক্লাসে রেহানা ম্যাডাম আসছে সে বলছে স্যার এনট্রপি কত তো আমি তখন বললাম যে ম্যাডাম এনট্রপি হচ্ছে আশি তখন ম্যাডাম বুঝে যাবে যে না ক্লাস প্রায় শেষের প্রান্তে চলে আসছে আর ম্যাডাম আসার সাথে যদি যদি আমি বলি যে ম্যাডাম এনট্রপি হচ্ছে টেন মানে বলতে চাচ্ছে আমি মাত্র পড়ানো শুরু করছি এখন স্যারকে ডিস্টার্ব করা ঠিক হবে না যত রীতি রেহানা ম্যাডাম তো সবসময় আমাদের ওই টাইমেই মানে দ্বিতীয় ঘন্টায় এসে ডিস্টার্বটা করে আচ্ছা যাই হোক আমরা চলে আসি এনট্রপির ব্যাপারটাতে কেমন আচ্ছা কোনো সিস্টেমের বিশৃঙ্খলা সূচক পরিমাপকে কী বলা হয় এনট্রপি বলা হয় ওকে আচ্ছা এবার এনট্রপিকে আমরা কিভাবে আসলে মাপবো আচ্ছা এনট্রপি আসলে আমরা কখনো মাপতে পারি না এনট্রপির পরিবর্তন আমরা নির্ণয় করতে পারি কারণ এনট্রপি হয় না এনট্রপির পরিবর্তন হয় অর্থাৎ একটা শুরু আর একটা শেষ দুটো পয়েন্টের যে পরিবর্তন সেটাই হচ্ছে আসলে এনট্রপির পরিবর্তন হ্যাঁ আচ্ছা ধরো কোনো একটা সিস্টেমের টি তাপমাত্রা ডি কিউব পরিমাণ তাপ সে গ্রহণ বা বর্জন করছে এনট্রপির পরিমাণ যদি ডি এস হয় তাহলে এনট্রপি পরিবর্তন বের করার সূত্র হচ্ছে ডি কিউ বাই টি ওকে তাহলে এনট্রপির পরিবর্তনকে আমরা ডি এস দ্বারা প্রকাশ করি আর ডি এস ইকুয়ালস টু হচ্ছে সে যতটুকু তাপ গ্রহণ করছে বা বর্জন করছে ডিভাইডেড বাই টি মনে করো কোনো একটা সিস্টেম কোনো একটা সিস্টেম এই সিস্টেমের তাপমাত্রা হচ্ছে একশো কেলভিন আর এই সিস্টেমটা বাইরে থেকে তাপ গ্রহণ করছে মনে করো টোয়েন্টি জুল তাহলে তোমাকে যদি প্রশ্ন করি এখানে এনট্রপির পরিবর্তন করতে তুমি আমাকে বলবে টোয়েন্টি যেটা সে গ্
এটাই হচ্ছে আসলে এনট্রপির পরিবর্তন তাহলে এনট্রপির পরিবর্তনের এককটা কি হবে তাপ গ্রহণ বা বর্জন এটা শক্তি এটাকে জুল বলি আর টেম্পারেচারকে আমরা বলি কেলভিন তাহলে এনট্রপির একক হচ্ছে জুল পার কেলভিন ওকে তাহলে এনট্রপির সূত্রটা কি আরেকবার বলো ডি কিউ বাই জি ডি ওকে তাহলে ডি এস ইকুয়ালস টু হচ্ছে আবার এনট্রপির পরিবর্তন ডি কিউ বাই ডি ডি ওকে এবার আসো রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া ওই যে রুদ্ধতাপীয় যে প্রসেসটা ছিল সেখানে কিন্তু একটা ব্যাপার ছিল মনে আছে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া কাকে বলে যেটা পরিবেশের সাথে তাপের আদান প্রদান করে না অর্থাৎ বাইরে থেকে ভেতরে আসে না তাপ ভেতর থেকে বাইরে যায় না যেমন একটা ফ্লাক্স একটা ফ্রিজ এটা হতে পারে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার এক্সাম্পল হ্যাঁ তো রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া যেহেতু বাইরে থেকে তাপ ভেতরে আসে না বা ভেতর থেকে বাইরে যায় না তাই এখানে ডিকিউর পরিমাণ হচ্ছে শূন্য আর ডিকিউর পরিমাণ যদি শূন্য হয় তাহলে এনট্রপি ডিএস বের করার সিস্টেম কি ডিকিউ বাই টি তো ডিকিউর মান যদি তুমি শূন্য বসাও আর টি এর মান যাই বসো না কেন এটা কিন্তু শূন্য আসবে তাহলে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় এনট্রপির পরিবর্তন হয় না কেমন আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝতাম যে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া হচ্ছে এমন একটা প্রসেস যেটা তাপের আদান প্রদান করে না আর এনট্রপি বের করার সূত্র হচ্ছে ডিকিউ বাই টি তো যেহেতু ডিকিউ শূন্য তাই রুদ্ধতাপীয় প্রসেসে এনট্রপির কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে আমি এনট্রপি পরিবর্তনের সংখ্যাটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারি দেখি রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় বস্তুর যে তাপীয় ধর্ম স্থির থাকে অর্থাৎ রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় বস্তুর যে তাপীয় ধর্ম পরিবর্তন হয় না মানে এনট্রপি পরিবর্তন হয় না কারণ এনট্রপির মান পরিবর্তনের মান হচ্ছে শূন্য রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় তাহলে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় বস্তুর যে তাপীয় ধর্ম স্থির থাকে তাকে এনট্রপি বলা হয় তাহলে এনট্রপির সংজ্ঞা কিভাবে দিতে পারি দুটো একটা হচ্ছে বিশৃঙ্খলার মানে সহজ কথায় বিশৃঙ্খলা থাকে একটি সিস্টেমের বিশৃঙ্খলা থাকে এনট্রপি বলা হয় অথবা এটাও দিতে পারি রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় যে তাপীয় ধর্ম অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ স্থির থাকে তাকে বলা হয় এনট্রপি অথবা একটা জিনিস বলতে পারি এনট্রপি হলো বস্তুর এমন এক ভৌত ধর্ম যা রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় স্থির থাকে তাহলে এনট্রপির ব্যাপারটা কি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো এনট্রপি মানেই হচ্ছে একটি সিস্টেম কতটুকু সচল বা কতটুকু কাজ আমাকে দেবে এটাই হচ্ছে আসলে এনট্রপির পরিবর্তন ওকে এরপরে চলে আসি এবার আমরা কিছু কাজ দেখবো এখানে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল ট্রাম দেখবো দেখি একটি কারণ ইঞ্জিন দুইশো সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তেমন হচ্ছে কাজ করে কর্মদক্ষতা নির্ণয় করো আমি জানি তোমরা পারবে এটা এবং তোমরা এটা করে ফেলবে এরপরে এক্সাম্পলে আসি একটি তাপীয় ইঞ্জিন কার্যকরী বস্তু থেকে কার্যকরী বস্তু একটি তাপীয় ইঞ্জিনের কার্যকরী বস্তু একটি তাপীয় ইঞ্জিনের কার্যকরী বস্তুটা কি ছিল ওয়ার্কিং সার্ভিস্টেন্স প্রতিবার উৎস থেকে যে পরিমাণ তাপ গ্রহণ করে কাজ সম্পন্ন করার পর তার ষাট পার্সেন্ট বর্জন করে ইঞ্জিনটির কর্মদক্ষতা নির্ণয় করে আচ্ছা সে যা গ্রহণ করে তার ষাট পার্সেন্ট তাপ সে বর্জন করে আচ্ছা তাহলে আসো সে যা গ্রহণ করে গ্রহণটা কি ছিল আমাদের কিউ ওয়ান ছিল ধরি কিউ ওয়ান সে গ্রহণ করে আর কত পার্সেন্ট বর্জন করে সিক্সটি পার্সেন্ট মানে কিউ টু ইকুয়ালস টু হচ্ছে যা গ্রহণ করে মানে কিউ ওয়ানের সিক্সটি পার্সেন্ট অর্থাৎ সিক্সটি পার্সেন্ট অফ কিউ ওয়ান মানে হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট মানে হচ্ছে সিক্সটি বাই হান্ড্রেড সিক্সটি বাই হান্ড্রেড কিউ ওয়ান মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স কিউ ওয়ান তাহলে আমরা কিউ টু এর মানও পেয়ে গেছি তো আমাকে বলছে কর্মদক্ষতা আমরা তো জানি এটা সূত্র হচ্ছে এটা সূত্র হচ্ছে ওয়ান মাইনাস এটা দিয়ে করতে পারি অথবা ওটা দিয়ে করতে পারি যেটা আমরা জানি হ্যাঁ ওটা কি ছিল এটাই কোয়ালসি ওটাকে ভেঙে লিখলে আর কি ওটা দিয়ে করে ফেলতে পারি তাহলে ওটা দিয়ে বসে আমরা করে ফেলবো অর্থাৎ ফর্টি পার্সেন্ট এটা মুখেও বলা যায় কারণ সিক্সটি পার্সেন্ট সে বর্জন করে তো ফর্টি পার্সেন্ট কাজ করে সহজ একটা বিষয় আচ্ছা আর একটা এক্সাম্পল দেখি সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা দয়ের মধ্যে একটি কার্যরত কারণ ইঞ্জিন এত তাপ শক্তি সরবরাহ করা হলো কর্মদক্ষতা নির্ণয় করব সাতাশ এবং একশো পঞ্চাশ দিয়ে আমরা করে ফেলতে পারব ইঞ্জিনটি কতটুকু তাপ শক্তিকে কাজে রূপান্তরিত করবে অর্থাৎ আমরা প্রথমে ইটাটা বের করে ফেলবো এরপর ইটা বের করে আমরা এটা বের করে ফেলব আচ্ছা ইটার সূত্র তাহলে মূলত কয়টা ইটাকে আমরা কিভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি দেখো ইটা ইকুয়ালস টু আমরা এটাই কোয়ালস লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস কিউ টু বাই কিউ ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট অথবা ওয়ান মাইনাস টি টু বাই টি ওয়ান ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট অথবা এটা ইকুয়ালস এগুলোকে না ভেঙেও কিন্তু লিখা যায় হ্যাঁ নিচে হচ্ছে কিউ ওয়ান উপরে হচ্ছে ডাব্লিউ ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওই ডাব্লিউকে ভাঙলে কি ছিল কিউ টু মাইনাস কিউ ওয়ান
তাপ শক্তি যেটা আমরা দিচ্ছি তো এখানে আমাকে আসলে কিন্তু একটা কথা বলছে আমাকে বলছে ইঞ্জিনটি কতটুকু তাপ শক্তিকে কাজে রূপান্তরিত করে অর্থাৎ ডাব্লিউ বাই করতে তাই এই সূত্রটাকে পরবর্তীতে লিখে দেওয়া হয়েছে সরাসরি এটাই কোস টু ডাব্লিউ বাই কিউ ওয়ান আচ্ছা তুমি এখানে যদি পার্সেন্ট দিয়ে করো তাহলে ইটার মান তুমি বসাবে তিরিশ পার্সেন্ট আর যদি তুমি পার্সেন্ট না দিয়ে করো তাহলে ইটার মান তুমি বসাবে জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো যেহেতু এখানে পার্সেন্ট দিয়ে ওরা করে নাই তাই ইটার মান বসেছে জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো কেমন আচ্ছা ঠিক আছে এবার চলে আসি একটু সার সংক্ষেপগুলোতে ওকে আচ্ছা আরেকটা অঙ্ক আছে এখানে ম্যাথ হচ্ছে যে একটি কারণ ইঞ্জিনের কর্মদক্ষ হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট তাপগ্রাহক হচ্ছে সতেরো ডিগ্রি এর উচ্ছেদ তাপমাত্রা নির্ণয় করো আচ্ছা এটার উচ্ছেদ তাপমাত্রা তোমরা নিজেরাই নির্ণয় করবা এটা সম্পর্কে আমি বলবো না কারণ এটা কর্মদক্ষতা দেওয়া আছে এবং গ্রাহক দেওয়া আছে উৎসবের বের করবে মানে টি ওয়ান বের করবে ওকে আচ্ছা এই অঙ্কগুলো সবসময় টি ওয়ান টি টু কেলভিনে এবং ফাইনালি যেহেতু এখানে গ্রাহক আমাকে সতেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস বলছে তাই ওরা ডিগ্রি সেলসিয়াসে নিয়ে আনসারটা দিছে তবে তুমি কেলভিনে রেখে দিলে কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা এরপরে আসো এন্ট্রপির পরিবর্তন ওকে এখানে এন্ট্রপির পরিবর্তন বলে একটা ব্যাপার আছে এন্ট্রপির পরিবর্তন আচ্ছা এন্ট্রপির পরিবর্তন বের করার জন্য কিছু জিনিস আমাদের শিখতে হবে নাইনটিনের একটা সূত্র ছিল সেই সূত্রটা সম্পর্কে আবার একটু বলি তোমাদেরকে এটা ছিল আমাদের এন্ট্রপির পরিবর্তনের সূত্র কেমন আচ্ছা গৃহীত বা বর্জিত তারপর একটা সূত্র আমরা পড়েছিলাম না তোমাদের মনে আছে সেটা হচ্ছে এম এস ডেলথিটা দুটো সূত্র আছে একটা হচ্ছে এম এস ডেলথিটা হ্যাঁ আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে কিউ ইকুয়ালস টু সেটা হচ্ছে এম এল এফ সরি এম এল ওকে তাহলে দুটো সূত্র দিয়ে কিউ সবসময় বের করা যাবে একটা হচ্ছে এম এস ডেলথিটা আর একটা হচ্ছে এম এল প্রশ্ন আসতেছে যে স্যার কখন আমরা এম এস ডেলথিটা ইউজ করব আর কখন আমরা এম এল ইউজ করব ওকে প্রশ্ন আসতেছে যে কখন এম এস ডেলথিটা হবে কখন এম এল হবে আচ্ছা এম এস ডেলথিটার ব্যাপারটা বলি যদি কখনো তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় আচ্ছা তাহলে তাপ মাত্রার পরিবর্তন হলে যদি তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় তাহলে কিউ ইকুয়ালস টু হচ্ছে এম এস ডেলথিটা আবার এস এখানে দুটো আছে একটা হচ্ছে বরফের জন্য এস আইস যেটাকে আমরা বরফের জন্য লিখি সেটা হচ্ছে দুই হাজার একশো জুল পার কেজি পার কেলভিন এটাকে বলা হয় বরফের আপেক্ষিক সুপ্ততা সরি বরফের আপেক্ষিক ব্যাপারটা কি এটা মানে হচ্ছে একটু খেয়াল করো অ্যাস আইস দুই হাজার একশো জুল পার কেজি পার কেলভিন অর্থাৎ এক কেজি এক কেজি বরফের এক কেজি বরফের তাপমাত্রা এক কেলভিন বাড়ানোর জন্য দুই হাজার একশো জুল এনার্জি আমাদের প্রয়োজন হয় এটাই হচ্ছে বরফের আপেক্ষিক তাপ অর্থাৎ এক কেজি বরফের তাপমাত্রা এক কেলভিন বাড়ানোর জন্য দুই হাজার একশো জুল তাপমাত্রার তাপশক্তির প্রয়োজন হয় এটাই হচ্ছে বরফের আপেক্ষিক তাপ ঠিক সেরকম আরেকটা আপেক্ষিক তাপ আছে যেটা আমাদের সবসময় ব্যবহার করতে হবে আর প্রত্যেকটা জিনিসের একটা করে আপেক্ষিক তাপ আছে তামার আছে দস্তার আছে তবে এখানে বরফ পানিরটাই আসে মূলত আমাদের এক্সপেরিমেন্ট এক্সাম্পলগুলোতে নাই আমাদের ম্যাথ করতে গেলে তাই দুটো নিয়ে আমি বলছি মূলত এস ডাব্লিউ মানে হচ্ছে ওয়াটার তো ওয়াটারের হচ্ছে আবার চার হাজার দুশো জুল পার কেজি পার কেলভিন অর্থাৎ এক কেজি পানির যে তাপমাত্রা সেটাকে আমি এক কেলভিন বাড়ানোর জন্য চার হাজার দুশো জুল তাপশক্তির প্রয়োজন তাহলে দেখা যাচ্ছে পানিরটার অর্ধেক হচ্ছে বরফেরটা তাহলে আমাকে আরেকবার বলতো বরফের আপেক্ষিক তাপ কত দুই হাজার একশো আর পানির আপেক্ষিক তাপ কত চার হাজার দুশো এককগুলো যেন ভুল না হয় জুল পার কেজি পার কেলভিন এবং এখান থেকে শিখে ফেলছি যে আপেক্ষিক তাপের সংজ্ঞাটা কি সেটাও নোট করে ফেলবো অর্থাৎ প্রতি কেজি ওই পদার্থের প্রতি কেজির তাপমাত্রা প্রতি একক বাড়ানোর জন্য সরি প্রতি কেজির তাপমাত্রা প্রতি কেলভিন বাড়ানোর জন্য যে তাপশক্তির প্রয়োজন হয় তাকে বলা হয় আসলে ওই পদার্থের আপেক্ষিক তাপ কেমন আচ্ছা ওকে তাহলে তাপমাত্রার যদি পরিবর্তন হয় তাহলে এম তো বুঝছো জিনিসটার ভর এস হচ্ছে কি আপেক্ষিক তাপ ডেলটিতে হচ্ছে যে পরিবর্তনটা হয়েছে ওকে তাহলে এম এস ডেলথিটা দিয়ে আমরা বের করে ফেলতে পারি কিউ এর মান আচ্ছা ডেলথিটার ক্ষেত্রে একটা কথা বলি ডেলথিটার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হচ্ছে তাপমাত্রার যে পরিবর্তনটা হয়েছে সেটা দিতে হবে আমাদের ওকে আমি তোমাকে একটু জিনিসটা বলি ধরো একটা বরফ এটা একটা বরফ ছিল এটা টেম্পারেচার ছিল মাইনাস টু ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা তাপ গ্রহণ করছে হ্যাঁ তাপ গ্রহণ করে 
जिरो डिग्री सेलसियस बरफ हो बरफ छो इन बरफ आ तो माइनस टू डिग्री सेलसियस जिरो डिग्री सेलसियस एखे जो तापम्रार परिवर्तन हो माइनस टू थ कत हो जिरो ओके माइनस टू थ कत डिग्री हो जिरो डिग्री एन जो बला है ये तो बोलो माइनस टू डिग्री जो बरफ्ट से ताप ग्रहण कर जिरो डिग्री बरफ होने आसले गृहित ताप तो एम जो बी गृहित ताप कत गृहित ताप कि जी एम एस डेल्थिटा एम एस डेल्थिटा क्या कारण इटार तापम्रा चेन्ज हो माइनस टू थे जिरो थे गे तो आबते जो तापम्रा चेन्ज है तो सूत्र हे एम एस डेल्थिटा एबारे क्योंकि एखे बरफे भर दे दीची एखे एक के जि बरफ कत के जी एक के जि ते सब समय के जीते नहीं जो है एम एर मान हम वन के जी और जेहतु बरफ नहीं कथा बी तई दुई हज़ार एकश और डेल्थिटा हे माइनस टू थे जिरो होता विषय माइनस टू छो ए जिरो होता है सब समय उचुटा थे अर्थात जो तापट बेसि से छोटा वियोग माइनस टू थे क्योंकि जिरो बेसि हाँ माइनस टू डिग्री सेलसियस जिरो बेसि दैट्स वाई जिरो थे माइनस माइनस टू दीब तो ये अटोमेटिकाली हाँ के दिवे दुई हज़ार एकश इंटू टू एर एक कथा बी तापम्रार पार्थक्य के कख कलभिने कन्भार्ट करते हैं ना पार्थक्य अटोमेटिकाली कलभिने कन्भार्ट हो जाए तई माइनस टू के कख कलभिने जिरो के कलभिने सरसि तुम्हें सेलसियस वियोग दी दीवा वो अवश्य कलभिने कन्भार्ट हो जाए यह भाव आसले बैर करते हैं ठीक अनुरूप भाव तुम्हें जो बी जो एक पात्र कि पानी आए हाँ ये पानी टेम्पारेचर हम मन करो बीस डिग्री सेलसियस एखे जो पानीगुल्लो आता हम मन करो पाँच ग्राम तेल ये पानीटा जो एन फोर्टी डिग्री सेलसियस पानी हो जाए गृहित ताप वर्जित ताप को से कत से बीस चल्लिस होता ये तुम्हारा बेर बोलवा अच्छा ये गृहित वर्जित बेर करते तापम्रार परिवर्तन घटे ओके आक सूत्र आज जेटा तापम्रार परिवर्तन घटे ना जो तापम्रार परिवर्तन ना घटे जो तापम्रार परिवर्तन ना घटे ये नोट कर फिले जा लिखे दीची से किस टू एम एल जो तापम्रार परिवर्तन ना घटे तो सूत्र एम एल एम हो भर बुझते पे एल क्योंकि एखे आर दो आज एक बरफर तो बरफर जेटा से बी एल एफ फ्रिज व फ्रोजन एफ तो ये हे तीन लक्ष छत्तीस हज़ार तीन लक्ष छत्तीस हज़ार जूल पर के जी ये बला है आपेक्षिक सूप्तताप ये बला है आपेक्षिक सूप्तताप जमन बरफे आपेक्षिक सूप्तताप हो तीन लक्ष छत्तीस हज़ार जूल पर के जी मान कि मान हेटा बला है कि सूप्तताप आपेक्षिक सूप्तताप मान हे एक के जि बरफ हाँ एक के जि बरफ एक के जि बरफ गले अर्थात एक के जि बरफ गले ग जिरो डिग्री सेलसियस तापम्रार पानी हुई बरफ तो जिरो डिग्री सेलसियस आसें जैसे एक के जि जिरो डिग्री सेलसियस बरफ गले ग जिरो डिग्री सेलसियस पानी होते तीन लक्ष छत्तीस हज़ार जूल एनार्जिर प्रयोजन है ओके ये तापम्रार को चेन्ज है ना एखे ओ तापम्रा थे जार कारण एखे एक जूल पर के जि मने रखबा तो ये हे बरफे आपेक्षिक सूप्तताप और आपेक्षिक सूप्तताप आज है से बाष्पर तेल जो बाष्प है तेल से आपेक्षिक सूप्तताप हो एल भि इटे भैपर बाष्प थे बी एल भि ये हे बक्ष आठषट्टी हज़ार जूल पर के जि ता मान कि ये मान हे एक के जि बाष्प हंड्रेड डिग्री सेलसियस सरि एक के जि पानी हंड्रेड डिग्री जो बाष्प है एक के जि पानी हंड्रेड डिग्री जो बाष्प है से हार जो प्रयोजन है बस लक्ष आठषट्टी हज़ार जूल एनार्जी ओके अच्छा तर वो कि एक के जि बरफ गले पानी होते तीन लक्ष छत्तीस हज़ार जूल तापशक्त प्रयोजन है और घटना तो अवश्य जिरो डिग्री सेलसियस घटे ठीक है तब हमें एक एक्साम्पल दिए बुझा दी मन करो हाँ बोलते जेखने एक बरफ आई बरफ्ट हो जिरो डिग्री सेलसियस ये हे एक के जि बरफ एट गले ग जिरो डिग्री सेलसियस पानी होता बोलते गृहित वर्जित ताप कत तब जिरो डिग्री बरफ आसले पानी होता अवश्य एक गृहित ताप बरफ थे पानी हो तो ये छो कफ 
আর এটা ছিল পানি তাহলে বরফ থেকে পানি মানে হচ্ছে স্টেট পরিবর্তন করছে অর্থাৎ অবস্থার এবং তাপমাত্রা দেখো জিরো জিরো তো তাপমাত্রা যেহেতু পরিবর্তন হয় নাই তাহলে এখানে কিউ এর সূত্র হচ্ছে এম এল এম কত এক কেজি ওকে আর এল কোনটা দিব যেহেতু বরফ থেকে পানি হয়েছে তাহলে বরফ চেঞ্জ হয়ে পানি হয়েছে অর্থাৎ স্টেট ছিল বরফ তাহলে এল এফ এটা হচ্ছে তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার কেমন ওকে তাহলে কেজি কেজি কাটা গেলে জুলি থাকে তাহলে কিউ এর মান এইভাবে বের করতে হয় তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে কিউ বের করার জন্য দুটো সূত্র সূত্রগুলো কি ছিল আরেকবার বলো আমাকে কিউ ইকুয়ালস টু একটা সূত্র হচ্ছে এম এস ডেল থিটা যদি তাপমাত্রা পরিবর্তন ঘটে আর একটা কি কিউ ইকুয়ালস টু এম এল যদি তাপমাত্রার পরিবর্তন না ঘটে তো এই দুটো সূত্র দিয়ে কিন্তু মূলত আমরা ম্যাথগুলো সলভ করব কেমন ওকে ঠিক আছে যেমন এই সূত্রটা এই অঙ্কটা আমরা এখন করব দেখি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার তিন কেজি বরফ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পানি হয়েছে তাহলে দেখো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে জিরো ডিগ্রি পানি হয়েছে তাহলে এখানে প্রথমে আমার থেকে বের করতে হবে যে ডি কিউ এর মান ডি কিউ মানে হচ্ছে কিউ তাহলে সূত্রটা কি শিখেছি এম এল ওকে তাহলে এম কত হবে বলো ওই যে দেখো ডি কিউ ইকোস এম এল এফ এম হচ্ছে তিন কেজি আর এল তো বলেই দিয়েছি তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার ওটাকে এভাবে লিখা যায় থ্রি পয়েন্ট জুল পার কেজি তাহলে ওখান থেকে ডি কিউ বের করে ফেলছি আর আমাকে বলছে অ্যান্ট্রপি পরিবর্তন বের করতে আচ্ছা ঘটনাটা ঘটেছে কত জিরো তাপমাত্রায় জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এটাকে কেলভিনে কনভার্ট করছি জাস্ট মানটা বসে দিছি আনসারটা চলে আসছে এবং এখন হচ্ছে জুল পার কেলভিন আচ্ছা এখানে একটা কথা বলে রাখি তাপমাত্রা যদি সিঙ্গেল থাকে তখন তাকে কনভার্ট করতে হয় এটা একটু বলি যেমন মনে করো তোমাকে বলা হয়েছে তোমাকে বলা হয়েছে টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এটাকে কেলভিনে কনভার্ট করো তাহলে দুইশো তিয়াত্তর যোগ করো টোয়েন্টি প্লাস দুইশো তিয়াত্তর অর্থাৎ হচ্ছে দুইশো তিরানব্বই কেলভিন কেমন কিন্তু তোমাকে যদি বলা হয় যে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ডিফারেন্স কত তাহলে ওটা কি কেলভিনে কনভার্ট করতে হয় না কারণ তিরিশ থেকে যদি তুমি বিশ বিয়োগ দাও ওটা অটোমেটিক্যালি কেলভিনে চলে আসবে অ্যান্সার আচ্ছা আমি তোমাকে আরেকটু এক্সপ্লেন করে বুঝাই দিই যেমন দেখো সিঙ্গেল টেম্পারেচারকে কেলভিনে কনভার্ট করতে হয় কিন্তু ডাবল টেম্পারেচারের পার্থক্য যদি থাকে তাহলে সেটা অটোমেটিক্যালি কেলভিনে যাবে কীভাবে দেখো তুমি বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসকে কেলভিনে নাও তাহলে সেটা হচ্ছে দুশো তিরানব্বই কেলভিন আর তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসকে কেলভিনে নাও তাহলে সেটা হচ্ছে তিনশো তিন কেলভিন এবার তুমি বিয়োগটা দাও তাহলে তিনশো তিন মাইনাস দুশো তিরানব্বই তাহলে ওটা হচ্ছে টেন কেলভিন এখানে অনেকে আছে বোকার মতন একটা কাজ করে সেটা হচ্ছে পার্থক্য বের করে যেমন বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের পার্থক্য যদি দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আসে সেটাকে আবার কেলভিনে কনভার্ট করে এবং পুরো অঙ্কটাই ভুল হয়ে যায় এই ব্যাপারগুলো একটু খেয়াল রাখবে তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের দেখো আমরা কত সুন্দর করে একটা অঙ্ক করে ফেলছি আচ্ছা এবার চলে আসি সার সংক্ষেপ হুম ইঞ্জিনের দক্ষতা জিনিসটা সম্পর্কে মূলত আজকের ক্লাসে আমি বলছি এটা ছাড়া আমাদের আর কিছু নাই আজকের ক্লাসে এবার এম সি কিউগুলোতে একটু চলে আসো হ্যাঁ এম সি কিউগুলো তুমি করবা রুদ্রতাপীয় প্রক্রিয়ায় যে ভৌত রাশিটি স্থির থাকে সেটা কি উৎসের তাপমাত্রা টি ওয়ান এবং তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রা যদি টি টু হয় দক্ষতার সূত্র কোনটি বের করবে আচ্ছা একটি ইঞ্জিন চার হাজার পাঁচশো জুল তাপ গ্রহণ করে দুই হাজার পাঁচশো জুল বর্জন করে ইঞ্জিন ধারা কৃত কাজ কত বের করবে কিছু এম সি কিউতে আসো চূড়ান্তভাবে তাপমাত্রা পরিমাপের এসআই একক কী হ্যাঁ তাপ গতিও তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটি নিচের কোন দুটির মধ্যে সম্পর্কে স্থাপন করবে যদি কোনো তাপ ইঞ্জিন থেকে তাপ পরিচিত না হয় তবে ইঞ্জিনের দক্ষতা কত হবে ঘ্যাস করতে কৃত কাজ সম্পন্ন হলে নিচের কোনটি প্রযোজ্য হবে কারণ চক্রের প্রথম ধাপের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক তিনটি বস্তুর কোনটি তারপর সাত তাপ গতিবিদ্যার কোন সূত্রকে ভিত্তি করে থার্মোমিটার তৈরি করা হয় অ্যান্ট্রপি সর্বোচ্চ সব থেকে কম থাকে কোন অবস্থায় ওকে আচ্ছা তারপর চলে আসো পদার্থের উষ্ণতা মিথিক ধর্ম জিনিসটা তাপিয় হচ্ছে অলক হল হ্যাঁ ওকে তারপর আরও কিছু প্রশ্নে যেমন এখানে একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে একটি তাপ ইঞ্জিন তিনশো সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে এত গ্রহণ করে এত বর্জন করে কিছু সময় পর যাই হোক এক ও দুই নাম্বার এবং এখানে আরেকটা প্রশ্ন দেওয়া আছে এখানেও এম সি কিউ দেওয়া আছে ওকে তো ফাইনালি এখানে আর নাই আমাদের এম সি কিউ তো এম সি কিউগুলো সবগুলোই সলভ করবে এবং আমি এটার আনসার স্ক্রিপ্টটা তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি মিলাই ফেলবে যে কয়টা হয়েছে হ্যাঁ তো এই আনসার স্ক্রিপ্টটাকে ওখানে পজ করে দেন ফাইনালি এই আনসার স্ক্রিপ্টের সাথে তুমি মিলাই ফেলবে জাস্ট চূড়ান্ত মূল্যায়নের গাণিতিক সমস্যা না কিন্তু
সাধারণ বহু বহুপদী অভিন্ন তথ্যভিত্তিক এই যে তিনটা এম সি কিউর যে আনসারগুলো আছে সেগুলো মিলিয়ে আমাকে বলবে কার কটা হয়েছে ওকে আচ্ছা যাই হোক আর কোনোটা যদি না বুঝে আমাকে কমেন্ট করবে তাহলে আজকে আমাদের তাপগতিবিদ্যার থিওরিটিক্যাল টপিক শেষ আমি গত পঞ্চম লেকচার এবং ষষ্ঠ লেকচারে দুটো ইম্পর্টেন্স জিনিস সম্পর্কে বলেছি একটা হচ্ছে ষষ্ঠতে বলেছি অ্যান্ড ট্রপি সম্পর্কে এবং এর আগে বলেছি রুদ্রতাপীয়র যে কাজগুলো সেগুলো সম্পর্কে তো এখানে তিন ধাপের মূলত ম্যাথ ইম্পর্টেন্ট বেশি একটা হচ্ছে ইঞ্জিনের দক্ষতার ম্যাথগুলো যেটা হচ্ছে এটাই কোয়েস টু ওয়ান মাইনাস টি টু বাই টি ওয়ান এই ম্যাথগুলো আর দ্বিতীয় হচ্ছে অ্যান্ড্রপির যে ম্যাথ সেগুলো আর তৃতীয় হচ্ছে কার্নোর ইঞ্জিন থেকে কাজ বের করা ওই যে ডাব্লিউ কোয়েস টু এন আর টি লোন ভি ইনিশিয়াল টু ফাইনাল বা এন আর গামা মাইনাস ওয়ান টি ইনিশিয়াল টু ফাইনাল এই ম্যাথগুলো তো এইগুলো নিয়ে পরবর্তী লেকচার আলোচনা করবো আচ্ছা পরবর্তী লেকচারে আমি যেটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে ক এবং খ নম্বরের প্রশ্নের জন্য আরও কিছু ডকুমেন্ট এবং তোমাদেরকে অনেকগুলো কাজ দিব ক এবং খ নম্বর পরবর্তী ক্লাস অর্থাৎ সপ্তম লেকচারে আমাদের কাজ হবে সব ক খ এবং সব বেসিক জিনিস ক্লিয়ার করে ফেলা অষ্টম লেকচারে গিয়ে আমরা ম্যাথ সলভিং প্রবলেমগুলো নিব এবং নবম আর দশম ক্লাস আশা করি পুরো তাপগতিবিদ্যা খুবই ভালোভাবে এবং প্রপারলি শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে সে পর্যন্ত ভালো থাকবে কেমন শুভকামনা তোমাদের জন্য আল্লাহ হাফেজ